হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি মুজিফুর রহমান আপনাদের সবাই স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নতুন লেকচার ভিডিওতে আজকে আমরা দেখবো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালিসিসের চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন টু প্রবাবিলিটি মডেল তো প্রবাবিলিটিটা অ্যাকচুয়ালি কি প্রবাবিলিটি অর্থ হচ্ছে সম্ভাবতা তো এই প্রবাবিলিটি মডেল জানা যাবে দুটো দিয়ে জানতে হবে সেটা হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস আর আর হচ্ছে ইভেন্ট তো স্যাম্পল স্পেসটা অ্যাকচুয়ালি কি দ্য সেট অফ অল পসিবল আউটকামস অফ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্যাম্পল স্পেস অফ দ্যাট এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড ডিনোটেড বাই এস অর্থাৎ সেট অফ অল পসিবল আউটকামস একটা এক্সপেরিমেন্টে সেট অফ অল পসিবল আউটকামস মানে যতগুলো পসিবল আউটকামস আসতে পারে সেইটার পুরো যে ইয়েটা মানে অল পসিবল অর্থাৎ পুরোটা হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস এবং এটাকে হচ্ছে এস দি ডিনোট করা হয় যেমন আমরা এক্সাম্পল দেখে তাহলে আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যদি আমরা একটা কয়েন টস করে যে কয়েন টসের ক্ষেত্রে যদি একটা কয়েন টস করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে হয় হেড আসবে না হলে টেল আসবে তাই না এই যে তাহলে একটা কয়েন টস করলে আমাদের স্যাম্পল স্পেসটা হবে এইচ টি অর্থাৎ হেড টেল আবার সেম কি তার একটা এক্সাম্পল দেখি যে ডাইস রোলের ক্ষেত্রে তো ডাইস রোলটা অ্যাকচুয়ালি কি ডাইস রোল হচ্ছে আপনার যে ছক্কা খেলে খেলেন লুডু খেলার যে ছক্কা দিয়ে সেটা তো ডাইস রোলে কী কী থাকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা পসিবল আউটকামস থাকে তাই না ডাইস রোলে আবার সেম ক্ষেত্রে যদি দুইটা কয়েনকে টস করি সেক্ষেত্রে কি হবে যে হয় হেড হেড হবে হেড টেল হবে টেল হেড হবে অথবা টেল টেল হবে তাই না আবার যদি দুইটা ডাইস রোল চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি ডট ডট মানে ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স আবার টু ওয়ান টু 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 থ্রি টু ফোর টু ফাইভ টু সিক্স এভাবে চলতে চলতে সিক্স পর্যন্ত যাবে তাই না কারণ আমরা জানি যে একটা ডাইস রোলে হচ্ছে ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত পসিবল আটকামস থাকে তাহলে সিক্স লাস্টে হবে কি সিক্স ওয়ান সিক্স টু যেহেতু দুটো ডাইস রোল সেই জন্য হচ্ছে এভাবে আসবে আশা করি স্যাম্পল স্পেসটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা এখন দেখব হচ্ছে ইভেন্ট ইভেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি এনি সাবসেট ই অফ স্যাম্পল স্পেস এস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইভেন্ট অর্থাৎ একটা স্যাম্পল স্পেসের যে সাবসেটগুলো থাকবে সেটাই হচ্ছে ইভেন্ট যেমন এখানে যদি আমরা একটা কয়েন টস করি সেক্ষেত্রে কি হবে একটা হেড একটা টেল পাওয়া যাবে তাই না আবার যদি একটা ডাইস রোলকে আমরা চিন্তা করি সেক্ষেত্রে যদি কোশ্চেনে বলা থাকে যে অড নাম্বারগুলো এক জায়গা করতে এবং ইভেন্ট নাম্বারগুলোকে এক জায়গা করতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ডাইস রোলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে পসিবল আউটকামস কোনগুলো এক থেকে ছয় বলতে মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এগুলোই তাহলে এক থেকে ছয়ের মধ্যে অড নাম্বারগুলোকে আমরা একটা জায়গায় রাখবো এবং ইভেন্ট নাম্বারগুলোকে একটা জায়গায় রাখবো এটাই হচ্ছে একটা ডাইস রোলের স্যাম্পল স্পেসের ক্ষেত্রে ইভেন্ট দুটা ইভেন্ট ধরছি আমরা একটা হচ্ছে অড ইভেন্ট একটা হচ্ছে ইভেন্ট ইভেন্ট তাই না অডটাকে আমরা রাখছি একটা সাবসিটের মধ্যে যে ইভেন্ট যে ইয়েটা সেটা রাখছে আর একটা সাবসিটের মধ্যে তো এই দুটো সাবসেট হচ্ছে আমাদের এই ডাইস রোলের স্যাম্পল স্পেসের ভ্যালুগুলো দেন আমরা যদি সেম ক্ষেত্রে দুইটা কয়েন টস চিন্তা করি এবং আমাদের যদি বলা থাকে যে এমন এক ভ্যালুগুলো নিতে যার মধ্যে হচ্ছে ফার্স্টে এইচ দিয়ে শুরু হবে এবং লাস্টে মানে ফার্স্ট ইয়ের ক্ষেত্রে ইভেন্টের ক্ষেত্রে এইচ দিয়ে শুরু হবে এবং লাস্ট ইভেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট একটা টি থাকবেই যদি এরকম কোশ্চেনে বলা থাকে তাহলে কি হবে আমরা জানি একটু আগে দেখে আসছি যে দুইটা টয়েন্ট কসের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি স্যাম্পল স্পেস আসে এইচ 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 টি টি এইচ টি টি তাই না তাহলে এটার জন্য যদি আমাদের ফার্স্ট ইভেন্ট আমরা বের করতে চাই ফার্স্ট ইভেন্টে কি বলা হয়েছিল যে ফার্স্টে হচ্ছে এইচ দিয়ে শুরু হবে মানে দুইটা কয়েন্ট টস করলে ফার্স্টে এইচ দিয়ে শুরু হবে এমন সাবসেট বা ইভেন্টগুলোকে আমাদের এক জায়গা করতে বলছে তাহলে সেটা এইচ দিয়ে শুরু হবে কোন কোনগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এইচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এইটা আর এইটা এটা তো এইচ আছে বাস বাট এটা কিন্তু এই এইচ দিয়ে শুরু হচ্ছে না এইচ কিন্তু লাস্টে আমাদের বলা ছিল যে ফার্স্টে হচ্ছে এইচ দিয়ে শুরু হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি এই দুইটা তাহলে এই দুইটা কি আমাদের সাবসেট এটাকে আমরা নিতে রাখছি যেহেতু দুইটা ইভেন্ট আর একটা ইভেন্টে কি বলা হয়েছে যে অ্যাটলিস্ট একটা টি থাকতেই হবে দুটো টি মানে দুটো থাকতে পারে একটা টি থাকতেই হবে মিনিমাম তাহলে আমরা দেখবো এখানে টি কোথায় আছে এখানে একটা টি আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে মানে একটা টি থাকতেই হবে দুইটা থাকতে পারে কোনো প্রবলেম নেই বাট একটা থাকতেই হবে অ্যাটলিস্ট একটা টি থাকতে হবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এইচ টি টি এইচ টি টি তাই না তাহলে এখানে হচ্ছে টি টি এইচ টি আর টিএইচ 
এটা হচ্ছে দুইটা কয়েন টসের ক্ষেত্রে আবার আমাদের যদি আর একটা ইভেন্ট ছিল সেটা হচ্ছে টু ডাইস রোল এগুলো দিয়ে বোঝাচ্ছে যাতে আপনাদের বুঝতে ইজি হয় তাহলে টু ডাইস রোলের ক্ষেত্রে আমরা কি পাইছিলাম এখানে পসিবল ছত্রিশটা আউটকামস আসছিল তাই না দুইটা ডাইস রোল এক একটা ডাইস রোলে কয়টা করে আউটকামস আসতে পারে পসিবল ছয়টা তাহলে ছয়টা যেহেতু দুইটা আসে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশটা আউটকামস আসবে এখান থেকে এখানে ডট ডট দিয়ে মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এভাবে হচ্ছে দুইটার জন্যই আসবে মানে দুটো ডাইস রোলের জন্যই আসবে এখন ধরেন আমাদের ইভেন্টের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই স্যাম্পল স্পেস থেকে টু ডাইস রোলের যে স্যাম্পল স্পেস এখান থেকে এমন ভ্যালুগুলোকে নিতে যার ভ্যালুগুলোকে যোগ করলে আলটিমেট রেজাল্টটা সেভেন আসে ঠিক আছে এখন দেখেন তাহলে আমরা কি করতে পারি ওয়ান কমা সিক্স যদি নেই কারণ ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত তো পসিবল আউটকামস তাই না একটা ডাইস রোলে প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান নিচ্ছি এবং সেকেন্ড ডাইস রোলের ক্ষেত্রে আমরা সিক্স নিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান প্লাস সিক্স সেভেন আবার দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে আমরা কি নিচ্ছি টু নিচ্ছি এবং ফাইভ নিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে ফাইভ প্লাস টু সেভেন আবার কি থ্রি প্লাস ফোর সেভেন ফোর প্লাস থ্রি সেভেন ফাইভ প্লাস টু সেভেন সিক্স প্লাস ওয়ান সেভেন মানে আমরা একটা স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে কতগুলো সাবসেট বা ইভেন্টগুলো এক জায়গায় করলে হচ্ছে দুটার যোগ ফল সেভেন হচ্ছে সেটাকে ক্যালকুলেট করলাম আমরা এভাবে ইজিলি হচ্ছে একটা স্যাম্পল স্পেস দেওয়া থাকলে সেখান থেকে ইভেন্টগুলোকে স্পেসিফাইস করতে পারি আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি আছে প্রবাবিলিটিস ডিফাইন অন ইভেন্টস ফর ইভেন্ট ই অফ স্যাম্পল স্পেস এস উই অ্যাজিউম পি অফ ই অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ ই ইজ ডিফাইন্ড অ্যান্ড স্যাটিসফাইস ফলোইং থ্রি কন্ডিশনস কন্ডিশন তিনটা কী কী জিরো লেস দেন আর ইকল পি অফ ই লেস দেন আর ইকল ওয়ান পি অফ এস ইজ ইকাল টু ওয়ান তাহলে ইটা কি আমাদের ইভেন্ট আর এসটা কি স্যাম্পল স্পেস এটাকে মনে রাখতে হবে যে পি অফ এস অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে সবসময় ওয়ানই হবে আচ্ছা এরপর কি ফর এনি সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস ই ওয়ান ই টু ডট ডট অ্যান্ড সো অন দেয়ার আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অর্থাৎ মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে কি আমরা এই এক্সাম্পলটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে ই ইউনিয়ন এফ তাহলে ধরে আমাদের ইতে কি আছে এইচ আসে এবং এফে কি আসে টি আসে এই যে এই এক্সাম্পলটা ইতে হচ্ছে এইচ আসে এবং এফে হচ্ছে টি আসে তাই না তো যখন আমরা কি এটাকে ইউনিয়ন করব তখন কি হিসেবে কাজ করবে অর হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ইভেন্টগুলো আমরা এক জায়গা করলে কি পাচ্ছি স্যাম্পল স্পেস আবার যখন উল্টা কাজটা করছি যে ই ইন্টারসেক্ট এফ অর্থাৎ তাহলে এখন কি হিসেবে কাজ হচ্ছে অ্যান্ড হিসেবে তাই না কারণ ইন্টারসেক্ট করলে কি হয় আমাদের দেখতে হয় যে কোনগুলো মিলছে মানে এখানে তো মিলছে না এটা এইচ এটা টি এখানে তো কিছু মিলতেছে না তাই না তাহলে সেখানে আমাদের কি হবে কোনোটাই মিলছে না সেজন্য এখানে হচ্ছে নাল হবে বা এমটি সেট হবে তাহলে এটা সমান সমান আমরা কি লিখব এটাই হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস যখন আমরা ই ইন্টারসেক্ট এফ করব তো এটাই হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তা আমরা একটুকে যেটা দেখছিলাম যে প্রবাবিলিটি ডিফাইন্ড অন ইভেন্টস ওইটার যে তিনটা কন্ডিশন আমরা দেখলাম একটু আগে সেই কন্ডিশনগুলো এখন আমরা এক্সাম্পল সহ দেখি তাহলে আমরা বুঝতে ইজি হবে তো ফার্স্ট কন্ডিশন কী ছিল এই যেটা জিরো লেস দেন পি সরি জিরো লেস দেন পি অফ ই লেস দেন আর ইকুয়াল ওয়ান তাই না এটাকে এখন আমরা দেখব যে যখন পি অফ ই হচ্ছে জিরো সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের স্যাম্পল স্পেসটা কি হচ্ছে এইচ কমা টি যেহেতু জিরো তাহলে কোনো কিছু মিলছে না তাই না তাহলে সেই জন্য তাহলে আমাদের কি হবে যে নাল হবে আমরা অ্যান্ড যেটা দেখছিলাম যে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভের ক্ষেত্রে অ্যান্ড যে অপারেশনটা যে ই ইন্টারসেক্ট এফ যেটা দেখছিলাম নাল আসছিল দুটো না মেলার জন্য একটা কন্টাসের ক্ষেত্রে সেটাই হচ্ছে এখানে নাল হিসেবে হবে তাহলে সেই জন্য তখন আমাদের কি হবে পি অফ ই রেজাল্টটা তখন জিরো হবে কারণ আমাদের কোনো ইভেন্ট নাই আবার যখন হচ্ছে স্যাম্পল স্পেস হচ্ছে এইচ টি এবং ইভেন্ট টু এইচ টি দেওয়া থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে সাপোজ এটা কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে তাহলে পি অফ ই অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ ইভেন্ট অর্থাৎ ই পি অফ ই ইজ ইকাল টু তাহলে কী হবে দুইটাই কী হচ্ছে ম্যাচ হচ্ছে এইচ টি এইচ টি তাহলে টু বাই টু ইজ ইকাল টু ওয়ান আবার সেম ক্ষেত্রে সাপোজ এখানে কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে এস ইজ ইকাল টু মানে স্যাম্পল স্পেস দেওয়া আছে এইচ কমা টি আর ইভেন্ট দেওয়া আছে শুধু এইচ তাই না তাহলে এইচটা আমাদের এই স্যাম্পল স্পেসে কয়বার আসতে পারে একবার একবার তো এইচ আসছে তাই না এরপরে তো আর কোনো এইচ আসার পসিবিলিটিস নেই কারণ একবার কয়েন্টাস করা হয়েছে তাহলে যেহেতু একবার আসছে তাহলে এখানে যেহেতু প্রবাবিলিটি কত আসছে স্যাম্পল স্পেসে টু তাহলে টু বাই এইচ কয়বার আসছে এখানে একবার আসছে এই স্
এই ইভেন্টের প্রবাবিলিটি ঠিক আছে এখন যে দুই নাম্বার কন্ডিশন ছিল সেটা হচ্ছে পি অফ এস অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ স্যাম্পল স্পেস ইজ ইকাল টু ওয়ান এটা কি হবে সাপোজ আমাদের দেওয়া আসছে পি অফ ই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টু পি অফ এফ ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টু দুটাই ওয়ান বাই টু দিয়ে আসবে না তাহলে আমরা এখন কী করবো এটাকে ইউনিয়ন করব পি অফ ই ইউনিয়ন এফ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি পি অফ ই প্লাস পি অফ এফ তাই না আমরা ইউনিয়ন করা মানে কি অরের কাজ করা অরের কাজ মানেই হচ্ছে যোগের কাজ তাহলে পি অফ ই আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান বাই টু আর পি অফ এফ পাচ্ছি ওয়ান বাই টু তাহলে ওয়ান বাই টু আর প্লাস ওয়ান বাই টু এটা করলে কি আসছে ওয়ান তাহলে ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের কিসের ভ্যালু পি অফ এসের মান অর্থাৎ প্রবাবিলিটিস অফ স্যাম্পল স্পেসের মানটাই হচ্ছে ওয়ান তো এটা আমরা প্রুফ করলাম যে দুইটা ভ্যালু যদি সেম থাকে সেটা যদি আমরা ইউনিয়ন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্টটা হচ্ছে আসবে হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা এখন তিন নাম্বার এবং লাস্ট যে কন্ডিশন ছিল সেটা দেখব তিন নাম্বার কন্ডিশন আমরা একটু আগে দেখে আসছি এই যে এটা ফর এনি সিকুয়েন্স অফ ইভেন্টস ই ওয়ান ই টু দ্যাট আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তো এটা আমরা কীভাবে দেখছি দেখবো সেটা দেখি সাপোজ এখানে দেওয়া আছে ই ইভেন্ট দুটো দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ই ইজিক্যাল টু এইচ এ ফিজিক্যাল টু ওয়াই এটা যদি আমরা ইন্টারসেট করি তো সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে ইন্টারসেট মানে কি অ্যান্ডের কাজ অ্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে দুইটা যদি সেম না হয় বা দুটার মধ্যে যদি মিল না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে নাল হবে তাই না বা এমটি বোঝাবে আবার এখানে আর একটা দেওয়া আছে এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে এ সিজিক্যাল টু এইচ ডি এটা কিসের স্যাম্পল স্পেস এটা হচ্ছে একটা কয়েন টসের ক্ষেত্রে স্যাম্পল স্পেস দেওয়া আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি কত হবে পি অফ এইচ একবার আসবে ইজিক্যাল টু পি অফ টি একবার আসবে তাই না তাহলে যেহেতু দুইটা ইয়ে দেওয়া আছে ইভেন্ট দেওয়া আছে এইচ আর টি দুইটার মধ্যে দুইটাই কয়বার করে আসবে একবার করে আসবে একবার এইচ আসবে একবার টি আসবে কিন্তু বাট মোট জিনিস কিন্তু দুইটা তাই না তাহলে এখানে প্রবাবিলিটি হচ্ছে ওয়ান বাই টু আবার এখানে আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে একটা সিঙ্গেল ডাই ডাইস ক্ষেত্রে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স মানে ডাই স্টোরের যে ইয়েটা সেটা তাহলে এখান থেকে আমরা একটু যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম যে ইভেন্ট নাম্বার এবং অড নাম্বারগুলোকে সেপারেট করতে বলা হয়েছিল তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক হবে দেখেন যখন হচ্ছে আমরা একটা ডাইস রোল চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কয়টা আউটকামস আসে ছয়টা পি ওয়ান পি টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স তাই না এই ছয়টা আউটকামস আসে এবং প্রতিটা যেই সংখ্যা সেটা কয়বার করে আসে যেমন ওয়ান কিন্তু একবারই আসবে এর মধ্যে কি আর কোনো ওয়ান আসে নেই টু কিন্তু একবারই আসবে থ্রিও একবারই আসবে ফোরও একবারই আসবে মানে এখানে ছয়টা সংখ্যা থাকলেও প্রতিটা সংখ্যা কি একবার করে করেই আসবে তাহলে এটার পুরোটার প্রবাবিলিটি কত ওয়ান বাই সিক্স এখন যদি আমাদের কোশ্চেনে যেটা ছিল যে ইভেন্ট সংখ্যক এবং অট সংখ্যক নাম্বারগুলোকে আলাদা করতে বলা হয়েছিল এই স্যাম্পল স্পেসের মধ্যে থেকে ডাইস রোলের তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ইভেন্ট তাহলে কি আসছে টু ফোর সিক্স এগুলো হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার আর অড নাম্বার তাহলে কি আসছে ওয়ান থ্রি ফাইভ তাই না তাহলে এখন আমরা যে ইভেন্ট নাম্বারগুলো পাইছি ফোর টু ফোর সিক্স এই তিনটা সংখ্যা কতগুলো সংখ্যার মধ্যে থেকে আসছে ছয়টা সংখ্যা এই যে এক থেকে ছয়ের মধ্যে কয়টা সংখ্যা আসছে এখানে তিন তাহলে থ্রি বাই সিক্স কত হচ্ছে ওয়ান বাই টু আবার সেম কিন্তু এখানে কি তিনটা সংখ্যা তাহলে তিনটা সংখ্যা কি আসছে ছয়ের থেকে ছয়টা ইয়ের থেকে আসছে তাহলে এখানে থ্রি বাই সিক্স তাই না এটার মতনই থ্রি বাই সিক্স তাহলে আমরা আলটিমেট রেজাল্ট কী পাচ্ছি ওয়ান বাই টু এটাই হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তো এখন হচ্ছে আমরা দেখব যদি আমাদের কোশ্চেনে একটা ডাই স্টোলের ইভেন্ট নাম্বারগুলো দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কমপ্লিমেন্ট নাম্বারগুলোকে বের করতে পারবো না কারণ ইভেন্ট নাম্বার কোনগুলো দেওয়া আছে টু ফোর সিক্স তো আমরা এর এক্স্যাক্টলি কমপ্লিমেন্ট নাম্বারগুলো কোনগুলো পাবো ওয়ান থ্রি ফাইভ তাহলে ই ইউনিয়ন ই অফ সি ইজ ইকাল টু এস আমরা বলতে পারি কারণ ইতে কী আছে আমাদের টু ফোর সিক্স আর যখন আমরা কমপ্লিমেন্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা কী পাচ্ছি ওয়ান থ্রি ফাইভ মানে যেগুলো বাকি থাকছে অবশ্যই তো সেইগুলো তাই না তাহলে এই টু ফোর সিক্স আর ওয়ান থ্রি ফাইভকে এক জায়গায় করলে ইউনিয়ন করলে যোগ করলে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি টোটাল স্যাম্পল স্পেস সেটা কার স্যাম্পল স্পেস সেটা হচ্ছে ডাই স্টোলের স্যাম্পল স্পেস এটাই এখানে বোঝাইছে যে পি অফ ই ইউনিয়ন পি অফ ই সি ইজ ইকাল টু পি অফ এস আর আমরা জানি পি অফ এস ইজ ইকাল টু অলওয়েজ ওয়ান হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পি অফ ই প্লাস পি অফ ই সি ইজ ইকাল টু ওয়ান পি এসটা না রেখে সরাসরি ওয়ান লিখতে পারি তাই না এখন হচ্ছে
হ্যাঁ যদি পি অফ ইন মান দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমরা পি অফ ই থেকে ওয়ান মাইনাস করি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পি অফ ই সিন মানটা পেয়ে যাব এটা যখন আমরা এক্সাম্পল দেখবো তখন বুঝতে পারবো এইটা আর এইটা যখন আমাদের ম্যাথ করব তখন আমাদের লাগবে এটাকে মনে রাখবেন যে ই পি অফ ই সিন মানটা আমরা কীভাবে পাবো পি অফ ইট থেকে ওয়ান মাইনাস করলে আমরা পি অফ ই সিন মানটা পেয়ে যাব আর এটা আর একটা সূত্র যে পি এ ইউনিয়ন বি করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেক বি ঠিক আছে তাহলে আমরা আলটিমেট রেজাল্ট যদি এখানে হচ্ছে পি ইউনিয়ন সরি পি ইন্টারসেক বি যদি নাল হয় বা এমটি সেট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো পি অফ এ প্লাস পি অফ বি এই যেটা সূত্রকে মনে রাখতে হবে আমরা আমি যখন পরবর্তীতে ম্যাথ দেখব তখন আমাদের এই সূত্রগুলো কাজে লাগবে তো আজকে এই ভিডিও এই পর্যন্তই আমরা নেক্সট ভিডিও ভিডিওতে হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের কিছু প্রবলেম সলভিং ম্যাথ দেখব তো চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আজকে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ